sa kayo. Ngayon magdi-DIY ako ngayon kung paano ikabit itong router ko. Or, or wifi router. Sa isa pang old wifi router. Yung router namin ngayon ay broke. Tapos kakabit ko siya sa sky or another connection or wifi extender. Wifi repeater. Ayan. Yung globe niya, dito lang niya sa baba. Tapos ito, lalagay natin ng UCP cable. Lalagay natin sa taas kasi mahina yung signal kasi kasi sa taas. Wala yung paglalaro ko ng MPN. Kaya kailangan natin gawa ng paraan. Pag-connect lang natin ito sa isa sa UCP cable. Nung gagaling dito, UCP cable. Tapos, i-configure natin. Ito, isa pang UCP cable po po sa doon natin yung kukonfig to. I-hard reset lang natin to. At papaguhin yung IP address. At yung DHCP nga, i-disable natin. And then, yun na. Okay na. Magkukonnect tayo ngayon ng UTP cable papunta sa lumang wifi router natin. Tapos, isang UTP cable ulit sa lumang router papunta naman sa computer para may config natin ngayon gagamit tayo ngayon ng matulis na bagay para sa pag hard reset hintayin natin umilaw at mag blink blink ayan guys na reset na natin hintay lang tayo ng ilang, ilang minutes para ma check natin yung IP address tara try na natin Click search and CMD for command prompt, and then IP config, IP config, and now hanapin natin tong Ethernet adapter Ethernet. Tapos itong default gateway, itong IP address na ito ang gagamitin natin para ma-access natin itong router gagamitin natin ng 192.168.0.1 yan, tapos pupunta rin tayo dito yung username at password natin sa iba, admin admin yan sa akin, blank lang yung username, pati yung password blank lang, okay, lagyan na natin ng blank lang Mag, may magpa-prompt para i-change yung username at password ng dashboard. Hindi pa ito ang wifi name at password ng old router. Then save. Tapos, ito na. Ito na yung default username ng lumang router natin. Papalitan natin to, gagayain natin to. sa main or dun sa source ng connection natin. Ito naman yung sa password ng lumang router. Babaguhin din natin to, gagayain na rin natin dun sa existing wifi natin or yung sa main source or new router. Then save. After save, puto tayo dito sa LAN setup. Disable natin tong DHCP. Tapos save settings muna bago ang IP address. Ayan. 
Ayan, naka-disable na siya. IP address naman yung papalitan natin ngayon. Ang huling number lang ang papalitan natin. Ang pwedeng ipalit dito ay 2 hanggang 254. Then, save. Tapos, waiting na lang muna natin. Ay gago, nag-negative pa. Pasa to ah. Waiting pa. Yan, okay na. Check na natin yung IP address ng, ng old router natin. Yan na. Yung, yung IP address ng old router natin, nakikita na dito yung globe. Binipass nyo na. Tignan natin kung sino itong IP address na ito. Ayun, yung globe na nga ito. Ito na yung main source natin. Hindi na nakikita yung old 